嗨，大家好，我们今天要讲的是爱因斯坦和他的相对论。爱因斯坦的名字呢叫阿尔伯特·爱因斯坦，用英文呢就是 Albert Einstein。Albert Einstein。那么他的相对论用英文叫做 The Theory of Relativity。The Theory of Relativity。它的相对论呢，分为五个部分。第一个部分呢，就是说光速是不变的，也就是说光速是永恒的啊，你不会变快，也不会变慢，光速是呃不变的。那么这句话的英文叫做 “The speed of light is unchanging”。The speed of light is unchanging。啊，光速是不变的。第二点呢，就是说在宇宙中。没有什么东西可以比光速更快了，也就是说，光速是最快的，没有什么东西会比光速更快。这句话的英文呢，就叫做 “Nothing can travel faster than the speed of light.” Nothing can travel faster than the speed of light. 嗯哼，我们想一想哈，就是音速，对吧？音速是很快的，因为我说话的话呢，啊，对方马上就可以听到音速。传播的非常的快，但是音速是可以超越的，对吧？因为我们已经知道有超音速飞机，虽然现在停用了，但是呢，有超音速飞机，对吧？而且呢，在一八八六年的时候呢，有个著名的试验也证实了音速是可以超越的。这句话用英文是这样说的 ：The speed of sound can be exceeded, exceed 超越。The speed of sound can be exceeded， 意思就是说呢，呃，音速是可以超越的。那个超音速飞机怎么说？超音速飞机的英文叫做 supersonic aircraft。aircraft 就是飞机，就是 airplane， 或者说 plane 都可以。aircraft、airplane 或者呃 plane。超音速就是 supersonic。sonic 就是音呃音速的，对吧？那个声音的速度。super 就是快的，超越了音速就叫超音速，叫 supersonic。Supersonic, supersonic aircraft 就是超音速飞机。好，那么它的相对论第三点呢是说，他说当一个物体呢在快速的移动的时候，哈，它的质量就会增加。我们都知道每个人都有个体重，对不对？每个人你体重可以是一百磅或者是一百二十磅，对吧？但是当你快速的运动的时候，其实你的体重会增加。哎，当一个物体快速的运动的时候，它的质量呢就会增加。啊，就是这样子的。我们每个人体重，如果你运动的非常快的时候呢，你的体重也会增加。嗯嗯，我们不想要这一点，对不对？<笑>那你就慢一点运动，这样的话呢，你的体重呃就不会增加了。嗯，好，那快速运动的物体，它的质量会增加。这句话的英文是 ：The faster an object travels, the more its mass increases. 那我们再来一遍，就说当一个物体快速运动的时候，它的质量就会增加。The faster an object travels, the more its mass increases. Mass, 质量 the more its mass increases. 啊，当一个物体快速的运动的时候，它的质量会增加。好，那么它这这一点后面呢，我们再来一个注解哈。上面后面他是这样说的，他说当一个物体它运动的速度接近光速的时候，它的质量达到了最大。也就是说呢，它的质量不可能再再增加了，因为你既然你的质量跟你的运动速度有关，当你的速度达到顶点的时候，那你的质量呢也增加到了顶点，是不是？应该这这句话也蛮好理解。那么这句话我们用英文怎么说？好，大家来看一下 ：If an object's speed were to approach the speed of light, it would become too heavy to propel. 意思就是说 ，propel 就是推动，也就是说呢，当一个物体它的速度呢接近光速的时候，这个物体是很难推动的，你你根本就动推动不了它，因为它质量是达到了无穷大，非常非常大，因为它它的速度达到了宇宇宙中最快的速度，也就是光速。把这句话我们再来说一遍 ：If an object's speed were to approach the speed of light, it would become too heavy to propel. 好，那么我们第四点呢是，他是说在四维空间中，啊
存在着相对性，相对性就是 relativity， 相对性呢是存在于四维空间中。那如果你要说五维空间、六维空间，我都不知道那个第五维、第六维是什么维，但是超越了四维空间，那么。他是不讨论，他讨论的是这个四维空间当中的相对性，也就是说，相对性存在于四维空间中。四维就是我们的长、呃、宽、高，还有的长、宽、高和时间啊。时间就感觉比较抽象，长、宽、高我们都可以目测的，对吧？可以看到每个物体都有长、宽、有高，但是它还包括了时间，这个就是四维空间。在这个四维空间当中呢，存在着相对性，英文叫做。Relativity occurs in a four-dimensional world of height, length, breadth, and time. Height 就是高度 ，length 就是长度 ，breadth 就是宽度 ，time 就是时间，对吧 ？Relativity 就是相对性 ，occurs 发生 in a four-dimensional world. Four-dimensional world 就是四维空间。这句话我们再来一遍。Relativity occurs in a four-dimensional world of height, length, breadth, and time. 啊，四维空间中有相对性。好，那么相对它的相对论第五点是，时间会改变。也就是说，他说，当一个物体哈在运动的时候，它运动的快慢速度呢，会改变时间。呃，因为我们也听说过，就是说，呃，当你坐上一个那个宇宙飞船，与呃，就是在遥远遥远的未来哈，如果你坐上一一艘光速宇宙飞船，以光速行进的话，你的时间会减慢。当地球上的人过了二十年，你呢可能只过了五分钟。那也就是说，当你在宇宙中啊、呃、穿越穿越穿越，你在宇宙中呃穿越了五分钟，你回到地球上来，地球上的人呢已经老了二十岁，而你呢只老了五分钟。这个就是他所说的这个时间是也是有弹性的，时间会变化的。那么时间的变化呢，变快变慢取决于你的，呃，你的运行的速度。这句话是这样说的 ：Time changes depending on how quickly or slowly something is moving. 啊、uh, ，how quickly 有多快 ，or slowly 有多慢。Something is moving, moving 运动运行。Time changes. Depending on how quickly or slowly something is moving. 好啦，那么爱因斯坦和他的相对论，我们今天就讲到这里。如果大家呢有什么见解，或者有什么更多的问题，欢迎给我留言。我们下次再见，拜。